बंधुर शीत दिन तुम मैं लेप कम्बल पड़े थकते इच्छे कर घूमती उठते इच्छे करना क्या करते इच्छे करना पानी धरा तो दूर कथा सो तुम एरक कन कने शीते कि करो से गल्प कर और एन जो करब कमेंट सेक्शने चले जाब कनेक्टेड आज तेज़ कमेंट्सगुल पढ़े आसब और रईट साथे आ प्रोफाइल पिक्चर देखे जिस माथे आसो यप जा फिफा वर्ल्ड कप जा सबाई एक ही प्रोफाइल पिक्चर दिए मैं मेसि हे विश्वकप मैंने थे ना एकदम आलिंगन कर छविटे हम सब डिपि दे सो कन्फ्यूज हो जाए मानुष को कार्य कथा हे हे सब एक ही प्रोफाइल पिक्चर मैं ये खुबी कन्फ्यूशन हमारे क्या करो तुम्हारे एरक हिना 
সেটা কিন্তু আমাকে জানাবে তো যে তোমরাও এরকম কনফিউজড হয়ে যাচ্ছ কি না এই যে অন্তরের মতো পাবলিকদের প্রোফাইল পিকচার দিয়ে আচ্ছা এই যে আরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে কেমন আছেন আপনি আপু অনেক ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ শুভ দুপুর তোমাকেও আমির হামজা আছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ভালো আছি তোমার হালচাল জানাও এই যে আরা सेम क्वेश्चन করেছে কোথায় গেল सेम क्वेश्चनটা করেছে হচ্ছে জান্নাত ডেইজি বলেছেন ওই দিনের মতো কি ওই দিনের মতো আজও হচ্ছে হ্যালো লেডিসের সাথে নিজেকে কি না আজকে হ্যালো লেডিসের সাথে ঠোঁট মিলাচ্ছিলাম না চিল মামার সাথে ঠোঁট মিলাচ্ছিলাম মহু আর কণ্ঠে ঠোঁট মিলাচ্ছিলাম এছাড়া আজ তো এক ঝুটি হ্যাঁ আজকে আমি এক ঝুটি করে এসেছিলাম বাট হুডি পরে ফেলেছি সিন্স আমার অনেক ঠান্ডা লাগছে সো ভাবলাম হুডি পরে হচ্ছে বাকি গল্প করি না হলে হচ্ছে আমি ঠান্ডায় জমে যাব আচ্ছা এছাড়া ইমরান হোসেন আছে সৌদি আরব থেকে আছে সে বলে আমি অনেক ভালো আছি এত দূর থেকে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তুমি কেমন আছো জানিয়ে দিও আচ্ছা আর কে আছে আর কে আছে রাকিব উদ্দিন সাগর আছে শীত কি বেশি লাগতেছে আপু হ্যাঁ অনেক বেশি অনেক বেশি লাগছে হামিম চৌধুরী আছে এছাড়া হচ্ছে ডেজি বলেছে হা 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 মাথায় টুপি দেবার পরে এখন একদমই হ্যাঁ আজকে আমি শীতের ভূত শীত যেরকম কনকনে শীত যেরকম ভূত হয়ে আমাদের জীবনে চলে এসেছে আমিও এরকম শীতের ভূত হয়ে গিয়েছি আমার আসলেই প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে আমি জানি না আজকে আমার এত ঠান্ডা কেন লাগছে তার উপর আমি চিন্তা করছিলাম যে পাশা থেকে আমি যখন বের হয়েছিলাম তখন আমি জানতাম যে এত দিন তো শীত পড়েনি আজকেও শীত পড়বে না কি মজা তো আমি মজা করি হচ্ছে সোয়েটার না নিয়ে বের হওয়ার একটা পরিকল্পনা ছিল যে দুপুর বেলায় যাবো দুপুর বেলায় আসবো সোয়েটার ক্যারি করা লাগবে না কি হবে দেখে নিব যা হওয়ার হবে তারপর কি মনে করে যেন মনের ভুলে অ্যাকচুয়ালি মনের ভুলে রেগুলার যেহেতু সোয়েটার নিয়ে বের হওয়া হয় হুডি নিয়ে বের হওয়া হয় জাস্ট হুডিটা নিয়ে বের হয়ে গেছিলেন আর বের হওয়ার পর আমি যেটা দেখলাম কুয়াশায় কিছু আসলে দেখেই যাচ্ছে না এমন বাজে অবস্থা আর ভীষণ ঠান্ডা পড়েছে সো আমার লাগ ভালো যে ভুল বসত আজকে আমি জ্যাকেট নিয়ে বের হয়েছি ফর্চুনেটলি আমার ঠান্ডা লাগছে না এখন আমার লাগ ভালো এই ক্ষেত্রে আচ্ছা এছাড়া কে আছে মুস্তাক আহমেদ দীপ্ত আছে ওয়েল আমার অবস্থা মোটামুটি ভালো তুমি কেমন আছো জানো তপন বর্মন আছে ঠাকুরগাঁও জেলা থেকে থ্যাংক ইউ সো মাছ এত দূর থেকে থাকে থাকার জন্য দীপ্ত বলেছেন কতদিন পর লাইফ দেখতে আসলাম কেন এতদিন কোথায় ছিলে বলো দিবেন্দু দাস আছে ইন্ডিয়ায় কবে আসবে টিকিট পাঠায় দো এসে পড়ি না দুষ্টুমি করলাম ইন্ডিয়ায় তো মনে হয় এই টাইমটাতে আরও বেশি ঠান্ডা পড়ে আচ্ছা আমির হামজা আছে সাভার থেকে মুস্তা মুস্তাক আহমেদ দীপ্ত বলেছে এইচএসসি ও আছে এইচএসসি এক্সামের জন্য হচ্ছে সে বিজি ছিল এ কারণে আজকে ফ্রি হয়েছে এ কারণে চলে এসেছে এক্সাম কেমন হচ্ছে সেটা আমাকে অবশ্যই জানাবে অ্যাভেঞ্জার সাকি মানে অ্যাভেঞ্জার স্পাইডারম্যান অ্যাভেঞ্জার হচ্ছে কি বলে টনি স্টার্ক তারপরে আসে অ্যাভেঞ্জার সাকি সে লিখেছে যে সাদিয়া আজকে ও আচ্ছা আজকে তোমার জন্মদিন আচ্ছা ও আবার ওর জন্মদিনে আমাকে দাওয়াত দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা চলে আসবো সমস্যা নেই তোমাকে শুভ জন্মদিন জন্মদিনের অনেক 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 শুভেচ্ছা আই হোক তোমার মনের সব ভালো ইচ্ছেগুলো পূরণ হোক এটাই দোয়া করি আর সবসময় হ্যাপি থাকো সেটা দোয়া করি আচ্ছা লিমি বাড়ি আছে হাই আপু হাই কি অবস্থা তোমার ইমরান হোসেন আছে জানিয়েছে সে নাকি একদম ভালো আছে ইয়ো ওকে শুনে ভালো লাগলো অন্তর হাসান আমাকে অনেকগুলো ভালোবাসা পাঠিয়ে দিয়েছে তাই নাকি আমি জানতাম না ডেজি এছাড়া আমির হাফজা আছে যাক শুনে ভালো লাগলো দিবেন্দু দাস আছে আইপিএল দেখতে আসবে কলকাতা বললাম তো কলকাতা এখন ভীষণ ঠান্ডা কোন দুঃখে যাব বলো নিয়মল জান্নাত আছে আপো আমি আমি দেখো কেন তু কি তুমি কি বলো নিয়ামুল জান্নাত তোমার কথা আধা আমার মাথার উপর দিয়ে গেল দুষ্টু মেয়ে মিষ্টি দুষ্টু মেয়ের মিষ্টি ছেলে কি না বাহ বাংলাদেশের থেকে আছে ওকে ওকে শুনে ভালো লাগলো আচ্ছা কে আহসান আছে আপনার গ্লাস একটু একটু নিয়ে ক্লিন করে দিলেও তো পারো অ্যাকচুয়ালি এটা একটা আমার বাজে অভ্যাস 
আমার বন্ধুরা আর আমার বাসার সবাই আমার এত প্যাম্পার করে সো আলটিমেটলি আমার একটা বাজে অভ্যাস হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আমার নিজের গ্লাস ক্লিন করার কথা আমার কখনো মনে থাকে না যখন হচ্ছে আমি মনে থাকে না যে বাসা থেকে বের হয়ে আমার বাবা অথবা মা আমার চশমা সবসময় ক্লিন করে দেয় আবার হচ্ছে ক্যাম্পাসে যখন থাকি অথবা বন্ধুদের মাঝে যখন থাকি আমার বন্ধুরা সবসময় আমার গ্লাস ক্লিন করে দেয় সো এটা একটা আমার বাজে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে বলা যায় তাদের উপর অনেকটা এই ক্ষেত্রে আমি ডিপেন্ডেবল হয়ে গিয়েছে আচ্ছা এছাড়া দীপ্ত আছে হুডি তাই নাকি আমাকে নাকি ষোলোর নিচে লাগছে হ্যাঁ আসলে শীত আমার এত লাগছে এত ঠান্ডা লাগছে সো হুডি পরাতে কি হয় কানটা ঢাকা থাকে ঠান্ডা একটু কম লাগে সো এ কারণে আমি হুডি পরে থাকি যখন বেশি শীত লাগে আফজাল শরীফ আছে কি ও লাইটের সে আবার কি বলে কাকে কাকে রিপ্লাই দিল কে আহসানকে হচ্ছে রিপ্লাই দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ লাইটের রিফ্লেক্ট পড়ার কারণেও হচ্ছে শেড পরে একটা এটা সত্য কথা বাট আমি এটা কমপ্লিটলি ডিনায়ও করব না যে আমি এক্ষেত্রে খুবই ডিপেন্ডেবল আমার পরিবার আর আমার কাছের মানুষগুলোর উপর আমি খুবই ডিপেন্ডেবল এক্ষেত্রে অসিত চক্রবর্তী অনেক আছে দিদি তোমার সাথে কথা বলতে পেরে ভীষণ আনন্দিত আমারও খুবই ভালো লেগেছে তোমার সাথে এতদিন পরে কথা বলতে বলাতে মহুয়ার সাথে একদিন ছিলাম ইচ্ছি পুরোনোর দিনে সেদিন কথা হয়েছিল বাট এরপরে অনেকদিন পর মানে থাকে না যে তোমার সাথে আলাদা কথা হলো ভালো লাগলো কে হাসান আছে আমাকে দিলে আমি ক্লিন করে দিব না তোমাকে দিব না পরে দেখা যাবে কখনো আমার চশমা নিয়ে ভেঙে গিয়েছো এ চশমার এ চশমা কোনোভাবে হারানো যাবে না তো না দেওয়া যাবে না যাও আচ্ছা যেটি যেটা নিয়ে হচ্ছে গল্প করছিলাম এই যে কনকনে শীত হুট করে পড়ে গেল এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মেয়েদের একটা ঝামেলাও আছে সেটা হচ্ছে শীতকালে কাজ করতে কিন্তু অনেক কষ্ট হয় তুমি দেখবে যে পানি যেহেতু অনেক ঠান্ডা থাকে আর মেয়েদের ম্যাক্সিমাম কাজই বিশেষ করে যারা হাউস ওয়াইফ আছে তাদের কিন্তু ম্যাক্সিমাম কাজই হচ্ছে পানির সাথে পানি দিয়ে থালা বাসন ধোয়া লাগে ঘর মুছে লাগে কাপড় কাচা লাগে সো ওভারঅল মিলে পানি তো ধরা লাগবেই কোটাকুটি সবজি কোটাকুটি সব কিছু মিলে কিন্তু মেয়েদের কোনো নিস্তার নেই এটা বলেই যায় সো এই শীতকালে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমাদের হাত কিন্তু প্রচণ্ড আকারে ড্রাই হয়ে যায় এই যে বারবার পানি ধরছো শীতকালে যেহেতু পানির মানে টেম্পারেচার খুবই মানে লোতে থাকে সো আলটিমেটলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি বলে তুমি কিন্তু তোমার হাতটা একদম রাফ করে ফেলছো তো এই ক্ষেত্রে যেটা আমি বলবো যে বেশি বেশি হ্যান্ড লোশন বডি লোশন যেগুলো আছে অনেক টাইপের হ্যান্ড ক্রিম পাওয়া যায় সেই ক্রিমগুলো কিন্তু তোমার হাতে ইউজ করতে পারো যতবার হচ্ছে পানি ধরছ একটু টাওয়াল দিয়ে মুছে তারপরে ক্রিম ইউজ করে ফেলবে এ ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু তোমার কিচেনের মধ্যেই একটা সাইডে হচ্ছে একটা টাওয়ালের সাইড করতে পারো টাওয়াল আর একটা সাইড দিয়ে ছোট করে তোমার হ্যান্ড ক্রিমটা রেখে দিতে পারো তাহলে যেটা হবে যে বারবার কাজ করছো যখন হাত মুছে সাথে সাথেই ওটা দিয়ে মানে হ্যান্ড ক্রিমটা ইউজ করে ফেলতে পারছো এটার জন্য তোমার আবার রুমে যেতে হবে না দেখা যায় যে রুমে যাওয়া যাওয়া লাগবে কাজ একটু স্লো হয়ে যাবে এই চিন্তা করে অনেক আপুরা হচ্ছে না রুক্ষ সুক্ষ হাত নিয়ে আমি শীতকালটা পার করে দিব এরকম চিন্তা করে না কখনোই এরকম চিন্তা চিন্তা করা যাবে না সবার আগে নিজের যত্ন নেওয়া লাগবে তারপরে পরিবারের সবার যত্ন নিতে পারবে যখন তুমি নিজে ভালো থাকছো তখন কিন্তু তুমি আলটিমেটলি তোমার আশেপাশে মানুষকেও ভালো রাখতে পারছো সো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তুমি নিজের আগে টেক কেয়ার করো দেখবে যে আলটিমেটলি তুমি বাকিদেরও টেক কেয়ার করতে পারছো আচ্ছা কমেন্ট সেকশনে চলে যাই আচ্ছা কে আছে মুসাম্মত আছে হ্যালো হাই কি অবস্থা অসিত চক্রবর্তী অনেক বলেছে যে দিদি তোমাকে লাইভে যেমন দেখছি তুমি যেমন সুন্দর বাস্তবে তুমি তার চেয়ে বেশি সুন্দর তুমি আমাকে বাস্তবে কবে দেখলা বলো তো অসিত দাদা বাস্তবে কবে দেখেছ দীপ্ত আছে গান্ধীজির মতো কি সাদিয়ার ন্যাশনাল লোক হবে এই চশমা হ্যাঁ আমি তার থেকে অনেক ইন্সপায়ার্ড এ কারণে এই চশমা ইউজ করি এটা বলতে পারো আর সত্যি বলতে তিনি এমন একজন মানুষ যার থেকে আসলেই ইন্সপায়ার হওয়া যায় মানে ইন্সপায়ার করার মতোই একজন মানুষ সো ইয়েস আমি তার থেকে আসলেই অনেক ইন্সপায়ার রন্ধন শিল্প আছে গুটিসুটি আপু শীত ধরেছে তবে ইয়েস অনেক 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 শীত ধরে গিয়েছে আমার আর তুমি রন্ধন শিল্প 
রন্ধন শিল্প তোমার নামই ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নামই তোমার রন্ধন শিল্প সো তুমি আজকে শীত এই যেহেতু আজকে শীত পড়েছে ভালোই শীত পড়েছে বলা যায় তো আজকে বাসায় কোন পিঠাটা বানাচ্ছো সেটা আমাকে বলো তো আচ্ছা হোয়াটসঅ্যাপের টেক্সে টেক্সটে চলে যাই কে আছে কে আছে সাথে রাফিয়াদ আমিন আছে আমাকে হাই জানিয়েছে হচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ওকে হ্যালো কি অবস্থা তোমার জানিয়ে দিও তো এছাড়া আর কি আছে ডেইজি আছে তুমি এত নিষ্ঠুর সবার জন্য তোমার মায়া আছে শুধু আমার জন্যই তোমার মায়া নেয় আই হাই ডেজি অভিমান বলে কি টেক্সট করে যাচ্ছে দেখি তো একটু পড়ি ওর এত অভিমান কেন কি শুধু কষ্ট দিতে যেন আমাকে এত কষ্ট দিতে কি তোমার একটু মনে বাঁধে না অনেক অনেক কষ্ট পাই তোমার দেয়া কষ্টতে প্লিজ আমার সাথে এরকম করো না আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব পারি না তোমার সব কিছু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না প্লিজ আমার সাথে কথা বলো আমাকে কষ্ট দিও না ওকে তোমাকে খুব ভালোবাসি ডেইজি ডেইজি হয়তো তার পছন্দের মানুষের জন্য আসলে এই টেক্সটা করেছে আমার যেটা মনে হচ্ছে ডেইজি আমার কাছে মনে হয় যে যে তোমাকে মূল্যায়ন করে করবে সে তোমার সব ভালো দিকগুলোকে এমনিতেই মূল্যায়ন করবে তুমি যত যাই বলো যত হচ্ছে চেষ্টাই করো সেই মানুষটাকে আসলে বেঁধে ধরে রাখতে পারবে না যদি তার ইচ্ছা না থাকে আচ্ছা ডেইজি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে সাদিয়া আম্বুল বরিশালের ভাষায় কি বলেছিলাম বলো তো বলে গিয়েছি একদম মনে নাই দিদার আছে কেমন আছেন দিদা ভাই গুড আফটারনুন শুভ দুপুর তোমাকে কেমন আছো সেটা জানিয়ে দিও এছাড়া অ্যারাবিক ভাষায় তোমার নাম আমি জানি না এটা কি তোমার নামটা কি বাট তুমি যেহেতু বলছো গুড থ্যাংক ইউ এছাড়া অসিত চক্রবর্তী অনেক আছে দিদি তোমার মুখে কি রস এই রসের সাথ পেতে প্রতিদিন যুক্ত হই তুমি খুব মিষ্টি আর আমরা শ্রোতারা পিঁপড়া মিষ্টির টানে পিঁপড়ারা ছুটে আসে রেডিও দিন রাত নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম এ তাই নাকি যাক শীতকালে একটু পিঁপড়া আসুক শীতকালে তো পিঁপড়ার চেহারা দেখা যায় না বাট এখন একটু দেখা যাবে আচ্ছা এছাড়া বলে জিজ্ঞেস করেছে আসসালাম ওয়ালাইকুম কেমন আছেন না পরিচয় তোমার নামটা আরবিতে লেখা নামটা পড়তে পারলাম না আমি ভালো আছি ওয়ালাইকুম আসসালাম তোমাকে তুমি কেমন আছো জানিয়ে দিও ডেজি আছে কি এই ইটেই তো আমি জিজ্ঞেস করলাম অসিত দাদাকে যে কবে দেখলো ডেইজিকে একটু রিপ্লাই করে দাও তো অসিত দাদা তুমি আমাকে কবে সামনাসামনি দেখেছ মুস্তাক আহমেদ দ্বীপ্ত আছে আমি একদিন সাদিয়াকে দেখেছিলাম ডাকও দিয়েছিলাম বাট রিক্সার গতি এত ছিল সাদিয়া তাকানোর আগে মিরপুর চৌদ্দর মোড়টা ক্রস করে হ্যাঁ একদিন হচ্ছে আমি রিক্সায় যাচ্ছিলাম তখন কবে ছিল জানি ডিসেম্বরের ডিসেম্বর আচ্ছা আমার এক্সাক্ট ডেটটা আসলে খেয়াল নাই বাট হ্যাঁ কিছুদিন আগে এটা হয়েছিল আমি রিক্সা দিয়ে যাচ্ছিলাম একজন আমাকে ডাক দিল সাদি আপু বলে ডাক দিল আমি পিছু তাকালাম তারপর আমি খুঁজলাম একজনকে পরে দেখলাম যে চলে যাচ্ছে বাট ক্রস করে ফেলেছে এ কারণে হচ্ছে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি বাট ওই দিন হয়তো বা দেখা হয়ে যেত ইনশাল্লাহ এরকমই একদিন হুট করে দেখা হয়ে যাবে আফসানা আফিয়া আছে কেমন আছো আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তুমি কেমন আছো জানিয়ে দিও আরও সাথে আছে অসি চক্রবর্তী অনেক ডেজি তোমাকে যা বলে সব যাহা মিথ্যা কথা ডেজি মন থেকে তোমাকে কিছু বলে না ডেইজি এটা কি সত্য এখন ডেইজি আর অসিত দাদের একটা হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হয়ে যাবে পাইট ফাইট ফাইট আমিও সেই লড়াইয়ের হচ্ছে কি বলে সাক্ষী হতে চাই সো দেখা যাক ডেইজি আর অসিত দাদা কি লড়াইটা করে আচ্ছা এছাড়া কে আছে নিয়ামুল জান্নাত আছে সরি আপু ভুল করে আমার এফ বি আইডির নাম না দিয়ে আমার এফ বি পেজের নাম দিয়েছিলাম ডাকো কেন হাই রে এরকম নাম কেউ দেয় আল্লাহ কি বলো আচ্ছা আমি হামজা আছে এছাড়া আছে অসিত দাদা ডেইজি তোমাকে যা বলে আমাকে তাই বলে ডেইজির আল্লাহ কি বলে এখন তো ডেইজি যাবে খেপে আম্বুল মানে জামরুল আম্বুল মানে মানে জামরুল ছিল হতে পারে আমি ভুলে গিয়েছে এটা আমার পুরো মাথা থেকে চলে গিয়েছে আচ্ছা মোহাম্মদ শাহিন আছে সাদি আপু আপনাকে কি আপনাকে আগে হচ্ছে ছোট মোবাইলে শুনত এখন হচ্ছে লাইভে দেখছে তাই নাকি থ্যাংক ইউ সো মাচ লাইভে পুরো একটা টাইমই থাকবে এটাই আশা করছি অসিত দাদা বলেছেন যে দিদি তোমাকে আমি বাস্তবে না দেখলো আমার মনে চোখ দিয়ে দেখতে পেরেছি হাই হাই তোমাদের মনে চোখ এত শার্প আর আমার তো বাস্তবের চোখও হচ্ছে 
কানা মনে চোখও আই গেস কানাই আমি তো মনে চোখ দিয়ে কাউকে এ পর্যন্ত দেখতে পারলাম না কি করে দেখো একটু বলো তো ডেইজি আছে হুম ওটা একজনকে লিখেছিলাম একটা কবিতা মতি ছিল আমি নিজেই লিখেছি যে বাহ সুন্দর হয়েছে আমি তো এটি বললাম যে তুমি আগে এটা কাউকে ডেডিকেট করে লিখেছ আমির হামজা আছে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে জয়েন হতে এখন তোমার ফাইন ভরা হবে কেন দেরি হয়েছে আফসানা আফিয়া আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি যাক শুনে ভালো লাগলো এছাড়াও মোহাম্মদ শাকিন বলেছেন যে আচ্ছা ও সেই কমেন্ট তো পড়লাম আরও আছে মুস্তাক আহমেদ দীপ্ত ডিসেম্বরের চোদ্দ ওই দিন আমি কি চা পথচারী শিশুদের খিচুড়ি খেয়ে খাইয়েছে আর হচ্ছে কোথায় গেল আমি আর্জেন্টিনার জার্সি পড়েছিলাম আচ্ছা আচ্ছা খুবই ভালো একটা উদ্যোগ পথচারী শিশুদের জন্য হচ্ছে কেউ যদি কিছু করতে পারে আমার এটা দেখে খুব ভালো লাগে কারণ আমার কাছে মনে হয় যে হ্যাপিনেস অথবা হচ্ছে আমাদের লাইফের সুখ শান্তি প্রশান্তি আসলে শেয়ার করা মানে এটা নিজের মাঝে শুধু রাখবে সেটা না তুমি যতটুকু পারো তোমার দিক দিয়ে যদি তুমি একটা মানে পথচারী যে শিশুগুলো আছে তাদের জন্য একটা ক্যান্ডিও কিনে দিতে পারো সেটাও অনেক ভালো কারণ তারা আসলে আমাদের মানে আমরা যত যা পাচ্ছি তারা হয়তো বা এর কিছুই পাচ্ছে না আর আমার মনে হয় যে কেয়ারিং ইজ শেয়ারিং সো শেয়ার সবসময় এটা মেনটেন করবে তুমি মানুষের কেয়ার করবে এটা তুমি শেয়ারের মাধ্যমে কিন্তু মানুষের কেয়ার করতে পারো সো শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং সো আমি এটাতে স্ট্রংলি বিলিভ করি আই হোপ তোমরাও এটা একটু 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 করে হলেও চেষ্টা করবে আচ্ছা আফসানা আফিয়া আছে আপু আপনার ভয়েস অনেক সুন্দর তাই নাকি থ্যাংক ইউ সো মাচ হামিম চৌধুরী আছে আপু আপনার চশমাটা অনেক মানাচ্ছে তাই নাকি এই জন্যই তো পড়ে আসি কমপ্লিমেন্ট পাওয়ার নিঞ্জা টেকনিক অসিত চক্রবর্তী অনেক আছে জি ভাই আমার পুরো ফেস হাত পা সব জায়গায় ভালোই তিল আছে এছাড়া ডেজি আছে সাদিয়া তোমার কি মনে হয় যে তোমাকে আমি মন থেকে বলি না সব উপরে উপরে বলি সাদিয়া তুমি বুঝলি হবে হ্যাঁ যাও আমি বুঝি আমি বুঝি তুমি ওগুলো মন থেকেই বলো তো তোমরা এখন ঝগড়া অফ করো ডেজি আর অসিত তোমরা তোমরা দুজন হচ্ছে ঝগড়া অফ করো আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমার নাম হাবি আচ্ছা হাসিবুর রহমান এতক্ষণ ধরে টেক্সট করছিল যাক শুনে ভালো লাগলো তোমার তুমি ভালো আছো পোস্টের উপরই মেনশন করা আছে আর বেসিকলি সে শুনছে হচ্ছে ময়মনসিংহ থেকে ওকে শুনে ভালো লাগলো এত দূর থেকে সাথে আছো আই হোপ পুরোটা টাইমই তুমি সাথে থাকবে সুজান মাহানতা আছে খুব কিউট লাগতেছে আমাকে নাকি খুব কিউট লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর তোমার নামটা খুবই সুন্দর মাহানতা এটার অর্থ কি আগে এটা বলো তো হামিম চৌধুরী আছে আমিও ভালো আছি যাক ভালো আছো সেটা শুনি ভালো লাগলো শান্ত চৌধুরী আছে এছাড়া হচ্ছে হামিম চৌধুরী বলেছে যে সে নাকি হচ্ছে ব্রাজিলের জার্সি পরে হ্যাঁ তুমি যদি ব্রাজিলের সাপোর্টার হও অবশ্যই ব্রাজিলের জার্সি পরবে এটাই স্বাভাবিক সাদমান মোক্তাদির আছে আপু এটা আসলে তোমার অন্য জায়গায় যে খুঁজা লাগবে বুঝলে পাগল মানুষ হচ্ছে ভুল জায়গায় ভুল জিনিস খুঁজে বেড়ায় সো তুমি আশা করি তুমি পাগল না আচ্ছা আমির হামজা আছে কি ফাইন কত আপু ফাইন হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইফে একদম টাইম টু টাইম থাকা লাগবে এটাই তোমার ফাইন আচ্ছা অসীর চক্রবর্তী অনেক আছে কাউকে ভালোবাসতে হলে সুন্দর মন লাগে আর সেই সুন্দর মন তোমার নেই তোমার মনে কংক্রিটে বসবাস আয় হ্যাঁ এই কথাগুলো কি আমাকে বললো আচ্ছা যদি আমাকেই বলে থাকো এতটাও ডিনাই করতে পারবো না আশিকুর রহমান আছে আপু আপনাকে দেখলে মন ভালো হয়ে যায় কেন আমি কি করে বলবো বলো তোমার মন ভালো হয়ে যায় কেন বাট তোমার মন যদি আমাকে দেখলে ভালো হয়ে যায় এর চেয়ে বড় ব্লেসিং হয়তো বা আমার জন্য কিছু নেই যে আমাকে দেখে কারো মন ভালো হয়ে যাচ্ছে এছাড়া নিয়মল জানা তা আছে সাথে আছে আরও ডেইজি সাদিয়া আজ মনটা খুবই খারাপ কয়েকদিন পরেই নতুন বছর আর আমি এখনো মনের দিক থেকে এখনো কষ্টে আছি জানি না সামনের বছর আমার ভাগ্যে কি আছে যা আছে ইনশাল্লাহ ভালোই আছে 
আর আমি সব সময় এটাতে বিলিভ করি যে যে বছর চলে গিয়েছে গিয়েছে সে বছরের কষ্ট সে বছরের স্ট্রাগল সব কিছু সে বছরই আমি পজ দিয়ে রাখি আর নতুন বছর যেটা আসে সেটা নিয়ে আমি অনেক আশাবাদী থাকি সেটা নিয়ে আমি অনেক ওয়ার্কআউট করতে চেষ্টা করি লাইক যে জিনিসগুলো হয়তো বা আমার গেল বছরে আমার ভালো অভ্যাসের মধ্যে ছিল না সেই অভ্যাসগুলো আমি নতুন বছরে বিল্ড আপ করার ট্রাই করি সো আমি তোমাকেও সাজেস্ট করব নতুনভাবে নিজেকে গুছিয়ে নাও নতুন বছর আসছে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ভালো কিছুই আছে নতুন বছরে সো নতুন বছরটা নিজের মতো করে গুছিয়ে নিও এছাড়া হচ্ছে এজি ম্যান সরকার এটা তোমার কেমন নাম লিখেছেন যে চার্চ মাঠে কি না এই জীবনে না এরকম যদি সেম আরেকটা পাই সেম আরেকটা কিনবো তারপরে হচ্ছে এটা চেঞ্জ হবে আদারওয়াইজ হবে না বলে দিলাম ডেইজি আছে আমি কোথা থেকে আছি বলো তো বরিশালে তো নাই সেটা আমি জানি বাকিটা আমি ভুলে গেছি বরিশালেই আছো সেটা জানো তো তুমি না কয়েকদিন আগে বললো বাড়িতে গেলা তার মানে বরিশালে থাকার কথা না নর্মালি তার মানে তোমার বাড়ি বরিশাল ওকে আমি কনফিউজড হয়ে যাব আচ্ছা অসি চক্রবর্তী অনেক আছে দিদি তোমার কথা থিওরি বোঝো কিন্তু আমি কিন্তু কথা থিওরি বুঝি ডেইজি যা বলেছে তোমাকে তার সব যাও দুইজন মিলে এখন একটা হাড্ডা হাড্ডি লড়াই করবে এটা আমি যত যাই বলি ওরা মানবে না দুইজন মিলে লড়াই করবে যাও করতে থাকো দীপ্ত আছে সে কিন্তু তার বন্ধুকে হচ্ছে মেনশন দিয়ে যাচ্ছে যেন তার বন্ধুরা আমাদের সাথে এই লাইভ আটে কানেক্টেড থাকে সো তোমরাও কিন্তু তোমাদের বন্ধুদের এভাবে এই লাইভ আটে কানেক্টেড রাখতে পারো সেটার জন্য এই লাইভে হচ্ছে মেনশন দিয়ে দিতে পারো অথবা লাইফটা বেশি 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 তোমাদের বন্ধুদের সাথেই শেয়ার করে দাও যেন তারা আমাদের সাথে এই লাইফ আটে কানেক্টেড থাকতে পারে এছাড়া হামিম চৌধুরী বলেছেন যে কিন্তু আমি তো সৌদির ফ্যান যাক ভালো তো সৌদির সৌদিরও ফ্যান ফলোয়ার্স বাড়বে এটাই আশা করছি আর সবসময় যে মানুষ ব্রাজিল আর্জেন্টিনা তারপর জার্মান স্পেন এই দলগুলোরই সাপোর্ট করবে সেটা তো না অসিত চক্রবর্তী অনেক বলেছেন দিদি চুলের খোপা ছেড়ে দাও আমার চুলে তো খোপাই হয় না হার্ডলি ঝুটি হয় খোপা কি ছাড়বো ঝুটি তো মানে হার্ডলি হয় কে সান বলেছেন বাহ বাহ অস্থির কথা তাই নাকি থ্যাংক ইউ নিয়মল জানাত আছে তুমি বা সে বলেছে আমাদের আইপিএল দেখার দেখতে ইন্ডিয়া যাওয়া লাগবে না তুমি বাংলাদেশে বিপিএল দেখতে আসে হ্যাঁ ইনভিটেশন দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা ডেইজি কি লিখলো দেখেছো সাদিয়ে তোমাকে অসিত ভাই কত বড় একটা সেটাই তো দেখলাম সেটাই তো জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা এজি ম্যান সরকার লিখেছে যে আচ্ছা তোমার নাম কি এজি ম্যান সরকার না ও আচ্ছা আসমান সরকার বাট মাঝখানে এত বড় একটা গ্যাপ কেন যে তোমার এজি পরে হচ্ছে দশ বছর পরে ম্যান আসবে তারপরে সরকার আসবে লাইক তোমার নামটা তো আসমান সরকারই লিখে দিতে পারো মাছের স্পেসটা কমিয়ে ফেলবে হ্যাঁ এছাড়া অসিত দাদা লিখেছে যে দিদি তুমি যেভাবে আমাকে কবিতা আমার কবিতাটা পড়লে যেভাবে করলে মনে হয় তুমি ভয় পেয়েছ ডে আল্লাহ না থাক আমি এত ওষুধ টষুধ খাই না সো লাগবে না হ্যাঁ আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম যে আমাকে বললে আয় হায় এছাড়া এছাড়া হচ্ছে কি জানি তোমার নাম ছিল আর বিতে লিখেছিল তার উপরে গিয়ে দেখে আসছি তোমার নাম কি ছিল আচ্ছা চলে গিয়েছে তোমার নামটা আবার একটু লিখে দাও না আচ্ছা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আপু আপনার বাসার কথা কথা জানতে পারি আর আপনার বাসা সবাই কেমন আছে আপনার নামটা অনেক সুন্দর নাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আমার বাসা সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে তোমার বাসা সবাই কেমন আছে জানিয়ে দিও আর এই যে বললাম কোন কোন শীতে কে কেমন করে এনজয় করছে সেই বিষয়টাও জানাবে অজিত সূত্রধর আছে শেষের দিকে এসেছে এছাড়া ডেজি বলে যে তো আমি তো বরিশালি হ্যাঁ তাহলে ঠিকই বলেছি যাক ঠিক 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 বলেছি জাহিদুল ইসলাম আছে একটি কি একটি বই একশো বই একশো বন্ধুর চেয়ে ভালো একটি ভালো বন্ধু একটি লাইব্রেরির সমান বন্ধু হ্যাঁ লাইফে ভালো বন্ধু পাওয়া অনেক বড় ব্যাপার আর হ্যাঁ এটাও আমি মানি যে বই অবশ্যই মানুষের অনেক ভালো বন্ধু বাট 
একটাও যদি তোমার বেস্ট ফ্রেন্ডের মতো ফ্রেন্ড থাকে তাহলে তুমি সেই মানুষটা থেকে একদম অনেক কিছু অনেক কিছু জানতে পারবে সো আমি দুই বন্ধুকেই সাপোর্ট করি সত্যিকারের বন্ধু প্লাস হচ্ছে বই এই দুইটাকেই আমি অনেক বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করি সবাই বেশি বেশি বই পড়বে আর নতুন বছর যেহেতু আসছে সবাই একটা টার্গেট নিতে পারো যে ধরো তুমি অমুক সালে মানে তেইশ সালের ভিতর এতগুলো বই হচ্ছে কমপ্লিট করবে সেই রকম কিন্তু একটা টার্গেট নিতে পারো দেখবে যে তোমার অনেকগুলো বই পড়া হয়ে যাবে টার্গেট নিলে কিন্তু বই পড়াও হয় অনেক বেশি আচ্ছা অজিত সূত্রধর বলেছে যে আমি কেমন আছি বলে আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো জানিয়ে দিও এছাড়া হ্যাঁ আজকে যে কুয়াশা পড়েছে আমি এই কুয়াশার মাঝে হারিয়ে না গেলেই হয় নিয়ামুল এছাড়া হচ্ছে কাউসার আছে আরও আছে কামনা আক্তার মিষ্টি হাই কি অবস্থা তোমার এছাড়া হামিম চৌধুরী আছে তাই নাকি দারুণ চৌধুরী নাকি আমি ফেভারেট যাক শুনে ভালো লাগলো জাহিদুল ইসলাম আছে কেমন আছেন আপনি আপু অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তোমার হালচাল কি এছাড়া হচ্ছে ডেজি আমাকে কি জানি টেক্সট করলো আমার বাসার বাসা বরিশাল গ্রামের বাড়িও বরিশাল কিন্তু বরিশাল ও আচ্ছা হ্যাঁ এটাই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি মাঝখানে বরিশালে ঘুরতে মানে বাবা মানে তোমার মার সাথে দেখা করতে গিয়েছো এটা শুনে আমি একটু কনফিউজ ছিলাম যে তুমি যদি বরিশালেই থাকো তাহলে গেলে গেলে কোথায় সো বুঝলাম এখন বুঝলাম তুমি হচ্ছে শহরের দিকে থাকো আর আচ্ছা দেড় ঘন্টার ডিস্টেন্স যাক কাছাকাছি বলা যায় জাহিদুল ইসলাম আছে চট্টগ্রাম শহর থেকে দেখছি আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ এত দূর থেকে সাথে থাকার জন্য এছাড়া হচ্ছে কি আমি হামজা বলেছি পাঁচ তারিখ থেকে আমার পরীক্ষা লাইভে জয়েন হতে পারবো না পরীক্ষাটা আগে ঠিকঠাকভাবে দাও তারপরে ঠিকই অনেক লাইফ পাবে ইনশাল্লাহ তারপর সেখানে গল্প হবে বাট পরীক্ষাটা ভালো করে দিবে ওইটা ভালো করে একটা প্রিপারেশন নিবো ওকে কেমন এছাড়া হচ্ছে আরও অনেকে আরও অনেক শীত মোবারক আমাকে দিয়েছে কামনা আক্তার মিষ্টি আমাকে হচ্ছে শীত মোবারক দিয়েছে তোমাকে শীত মোবারক এছাড়া হচ্ছে অসি চক্রবর্তী অনেক আছে দিদি আমার ওই কংক্রিটে কথাগুলো সকল না থাক এরকম কি বলে উত্তেজিত কথা লেখা লাগবে না একটু ঠান্ডা হোক এছাড়া আজমান সরকার বলেছেন যে আমি একজন মানুষ এটা আর ভালো করে বোঝানোর জন্য ওকে ও একজন ভালো মানুষ এটা ভালো করে বোঝানোর জন্য এ টু জি একসাথে রেখেছে তার হচ্ছে ম্যানটা আলাদা রেখেছে যাক মজার ইন্টারেস্টিং ভাবে তুমি তোমার নামটা এক্সপ্লেন করলে মজাই লাগলো আচ্ছা শেষের দিকে আরও অনেকে অনেকে হচ্ছে কানেক্টেড হয়ে গিয়েছে বাট আনফর্চুনেটলি আমি সবার কমেন্টস পড়তে পারছি না কারণ সময় বলছে এখন এক্স্যাক্টলি দুইটা বেজে আটান্ন মিনিট তার মানে কিন্তু হ্যালো লেডিসের আমরা একদম শেষের দিকটাতে চলে এসেছি তাই যেটা করবো আজকের মতো আমি সাদিয়া হ্যালো লেডিস থেকে এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর সব সময় শুনতে থাকবে রেডিও দিন রাত নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স